রোহিঙ্গা ইস্যু জাতিসংঘে তুলবে বাংলাদেশ মিয়ানমারে জরুরি পদক্ষেপ চায় নিরাপত্তা পরিষদ শরণার্থী ফিরিয়ে নেয়ার আহ্বান কক্সবাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাখ রোহিঙ্গা এ পর্যন্ত নিবন্ধন 2000 ক্যাম্পে নিতে হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন উন্নয়নে ধারাবাহিকতা রাখতে আবারো নৌকায় ভোট দেন রাষ্ট্রহিতে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ রুখতে সচেতন থাকার আহ্বান শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত 9টার 21 এ সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সেজিতি মিন্দ রশিদ রোহিঙ্গা ইস্যু আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘে উঠাবে বাংলাদেশ এই কথা জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী দুপুর এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো জানান রোহিঙ্গাদের উপর জাতিগত সহিংসতা বন্ধ এবং তাদের নিজ দেশে ফেরত নেয়ার দাবি জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেউ জুবাইরে রিপোর্ট মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনীর ও উগ্রপন্থী বৌদ্ধদের জ্বালাও পোড়াও ও নির্যাতনে দেশ ছাড়ছে রোহিঙ্গারা প্রতিদিনই বানের স্রোতের মতো আসছে বাংলাদেশে মানবিক কারণে দেয়া হচ্ছে আশ্রয় এর মধ্যে সাম্প্রতিক আশা শরণার্থীর সংখ্যা 4 লাখ ছাড়িয়েছে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে জাতিসংঘের আসন্ন সাধারণ অধিবেশন চলাকালে তৎপরতা চালানো হবে রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণ ও এর সমাধানে বাংলাদেশের প্রস্তাব তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী 16 সেপ্টেম্বর ঢাকা ছাড়বেন তিনি ভাষণ দিতে পারেন 21 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এক সংবাদ সম্মেলনে এই বিষয় অবহিত করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী माननीय প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের উপরে পরিচালিত জাতিগত নিধন অভিযান মানবতা ও মানব এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে যে কোনো গণহত্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাবেন এই প্রেক্ষিতে তিনি অবিলম্বে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাবেন এবারে জাতিসংঘের অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান 71 এর মুক্তি যুদ্ধের সময়কার বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টি তুলে ধরা হবে 71 এর গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবি জানাবেন পাশাপাশি তিনি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের উদ্যোগ সমূহ তুলে ধরবেন পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে বৈঠক করবেন শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিকটিম সাপোর্ট ফান্ডে বাংলাদেশের পক্ষ হতে 1 লক্ষ ডলার অনুদান প্রদানের ঘোষণা করবেন জে ইউজ বায়ার 21 টেলিভিশন ঢাকা মিয়ানমারে রাখাইনে সহিংসতা বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ স্থানীয় সময় বুধবার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছে 15 সদস্য দেশ এদিকে এক সংবাদ সম্মেলনে রাখাইনে সেনা অভিযান বন্ধ রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়া ও বাংলাদেশে আসা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির महासचिव আন্তোনিও গুতেরেস আর জানাছেন তুলি মল্লিক রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে নিউইয়র্কে বৈঠকে বসে নিরাপত্তা পরিষদের 15 সদস্য দেশ রাখাইনে চলমান সহিংসতায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে তারা সেনা অভিযান বন্ধ বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশ ত্যাগ বন্ধে জরুরি পদক্ষেপ নিতে মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয় ইমিডিয়েট স্টেপস রাখাইন রাজ্যের সেনা অভিযানের সময় অতিমাত্রায় সহিংসতায় উদ্বিগ্ন আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মিয়ানমারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে শরণার্থীদের আশ্রয় দেয় বাংলাদেশের প্রশংসা করে নিরাপত্তা পরিষদ দা गवर्नमेंट অফ বাংলাদেশ এফর্ট টু প্রোভাইড অ্যাসিস্ট্যান্স টু রেফিউজিস এন্ড ওয়েলকাম যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত বলেন রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না মিয়ানমারকে আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের তাগিদ দেন তিনি মিয়ানমার হ্যাজ এ হ্যাজ এন ইম্পর্টেন্ট অবলিগেশন ইন লুকিং টু দা লংগার টার্ম and implementing the recommendations of the Annan Commission. এদিকে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরুর আগে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কথা বলেন জাতিসংঘের महासचिव। প্রায় 4 লাখ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ অপর্যাপ্ত উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো সহায়তার আহ্বান জানান তিনি। When once Myanmar-এ দশকের পর দশক ধরে যে নিপীড়ন চলছে তা এখন আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠেছে। একে সমূলে দূর করতে হবে। বলেন রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নিধন করা হচ্ছে তাদের নাগরিকত্ব দেয়া ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়াদের ফিরিয়ে নেয়ার তাগিদও দেন তিনি অন্যদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএসসিআর এর হাই কমিশনার ফ্লিপো গ্র্যান্ডি জরুরি সহায়তা পাঠানোর আহ্বান জানান 
the priority number one besides of course duli mollik ekoshe television টেকনাফে শাহপরি দ্বীপ থেকে উখিয়া কুতুপালং পর্যন্ত রাস্তার দুপাশ সহ আশেপাশের বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদেরকে নির্ধারিত স্থানে নিতে হিমশিম খাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন এদিকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত মাত্র দুই হাজার রোহিঙ্গাকে নিবন্ধন করা হয়েছে টেকনাফের নোয়াপাড়ার নাফ নদী থেকে আরও চার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে মানিকগঞ্জ আটক করা হয়েছে বিশ রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আইজের সহায়তায় মানিক সিকদারের রিপোর্ট জঙ্গল পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আসছে নির্যাতিত রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচাতে নদী সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আসছে অসহায় শরণার্থীরা সীমান্ত পার হয়ে কক্সবাজারের বিভিন্ন জায়গা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে রোহিঙ্গারা তাদের একত্রিত করে সরকার নির্ধারিত জায়গা নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনকে মানবিক কারণে বাংলাদেশ সরকার এদের প্রতি বাড়িয়েছে সহানুভূতির হাত আশ্রয়ের পাশাপাশি খাদ্যের সংস্থান হচ্ছে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে তবে প্রয়োজন আর যোগানের ব্যবধান এত বেশি যে হুলস্থুল লেগেই থাকে ত্রাণ কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করা সহ শরণার্থীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় ও পরিচয় নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন শুরু হওয়ায় খুশি শরণার্থীরা তবে গত তিন দিনে মাত্র দুই হাজার শরণার্থী তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে ধীরগতির সুযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যাচ্ছে তারা বৃহস্পতিবার মানিকগঞ্জ থেকে আটক করা হয় বিশ রোহিঙ্গাকে যদিও রেজিস্ট্রেশন সেন্টারে সংখ্যা বাড়ানো হলে কার্যক্রমের গতি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা রোহিঙ্গারা যাতে বাংলাদেশের সব জায়গায় সরে ছিটে যেতে না পারে তারা যদি এইখানে মানে কক্সবাজারের ক্যাম্পগুলোতে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে আসলে সম্ভব হবে সবার ইয়ে করা জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত প্রায় চার লাখ নতুন রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এদের প্রত্যেকেরই বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে তালিকাভুক্তির কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার তবে যে গতিতে কাজ চলছে তা সম্পন্ন হতে কতদিন সময় লাগবে তা এখন দেখার বিষয় মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন উখিয়া কক্সবাজার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আবারও আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে রাজশাহীর পবায় আয়োজিত জনসভায় তিনি আহ্বান জানান পাশাপাশি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রুখতে সবাইকে সচেতন থাকতে বলেন শেখ হাসিনা রাজশাহী থেকে আরও জানাচ্ছেন মামুন রশিদ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে রাজশাহীর পবা উপজেলায় আয়োজিত জনসভায় যোগদান আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অঞ্চলে বাইশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেন তিনি মঞ্চে উঠে হাত নেড়ে জনসভায় আগত নেতাকর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা রাজশাহী অঞ্চল সহ সারা দেশের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী আরো বেশি উন্নয়ন করারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি কারো দাবি করার প্রয়োজন নাই আমি জাতির পিতার মেয়ে আমি জানি এ দেশের উন্নয়ন কিভাবে করতে হয় চাপাই নবগঞ্জে আমরা ইতিমধ্যেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করে দিয়েছি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কৃষির উপর গবেষণা যাতে আরো উন্নত হয় তার জন্য যে ফ্যাকাল্টি সে ফ্যাকাল্টিকে আরও আমরা উন্নত করে দেব যাতে কৃষির উপর আরও গবেষণা হতে পারে আরও বেশি কৃষি পণ্য উৎপাদন হতে পারে বিএনপি জামায়াতের লুটপাট দুর্নীতি সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কড়া সমালোচনা করেন শেখ হাসিনা বিএনপি জামাত জোর যখন আসে তখন তারা কি করেছে হত্যা খুন গুম খুন ওই বাংলা বাই সৃষ্টি জঙ্গিবাদ সৃষ্টি এছাড়া দেশকে কি দিয়েছে এতিম খানার টাকা সে টাকাও তারা চুরি করে খায় বিদেশে বিত্ত বৈভব বানায় উন্নয়নের ধারাবাহিকতার জন্য আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে নৌকা প্রার্থীকে জয়যুক্ত করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবে তাহলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে তাদের সামন রশিদ একুশে টেলিভিশন পবা রাজশাহী সংবাদে নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে বাজারে চালের ঘাটতি নেই সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে কৃত্রিম সংকট ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের দুষ্টেন খাদ্যমন্ত্রী সরু সংশোধনের রায় নিয়ে সংসদ ও বিচার বিভাগকে মুখোমুখি করেছে সরকার অভিযোগ বিএনপির
আমন্ত্রণ আবারো রাত 9টার 21 এর সংবাদে প্রাপ্য অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের শুভ চেনা জাগ্রত হবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের সমাপনী বক্তব্যে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা এই কথা বলেন সুযোগ সন্ধানীরা খাদ্য মজুদ রেখে চালের দাম বাড়াচ্ছে কিনা তা তদন্ত করে দেখার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী সংসদের মান মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরায় সংসদ সদস্যদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি ধন্যবাদ মানুষ এই যে সেনা ক্যাম্প দখল করে নাও সেখানে হত্যা যজ্ঞ চালানো বা বর্ডার পোস্ট দখল করা সেখানে হত্যা যজ্ঞ চালানোর পরেই কিন্তু সেই সেই জায়গা মিয়ানমারে সেনা বাহিনী ওখানকার সাধারণ মানুষের উপর যেভাবে নির্যাতন করে যাচ্ছে অত্যাচার করে যাচ্ছে এখানে আমার কথাটা হলো খুব স্পষ্ট যে যারা দোষী তাদেরকে খুঁজে বের করা হোক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না হোক যেটা আমরা এই বিষয়টা নিয়ে যখন আলোচনা করেছি তখন আমরা এই কথাটা বলেছি যে সেটা করা হোক কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর কেন অত্যাচার বাজারে বেড়েই চলেছে চালের দাম গত দুই মাসে দাম বেড়েছে কয়েক দফা তবে দেশে এক কোটি মেট্রিক টন চাল মজুদ রয়েছে দাবি করে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেছেন চালের দাম নিয়ে চলছে চালবাজি আর রাজনীতি সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও মিল মালিকরা চালের দাম বাড়াচ্ছে আরও জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন হাওড়ে আগাম বন্যায় ফসলহানির পর আরও দুই দফা বন্যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আর বেশ কয়েক মাস আগে বেড়ে যাওয়া চালের দাম গত কয়েক দিনে আরও বেড়েছে চালের বাজারে লাগাম টানতে আমদানি শুল্ক ছাব্বিশ শতাংশ থেকে কমিয়ে দুই শতাংশে নামানোর পরও অস্থিরতা কাটেনি বাজারে ফলে থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া ও মিয়ানমার থেকে চাল আমদানির চুক্তি করেছে সরকার এমন বাস্তবতায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেন বন্যা ও রোগবালের কারণে ফসলহানির পরেও এক কোটি বিরানব্বই লাখ টন ধান ঘরে উঠেছিল দেশের ভেতর এত চাল থাকার পরও চাল নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি হয় মিল মালিকদের কাছে না হয় আরোদ্দারদের কাছে চাল ব্যবসায়ীদের কাছে ভোক্তাদের কাছে আছে মিয়ানমার থেকে দুই লাখ টন চাল আমদানির চুক্তি হচ্ছে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী চাল আসবে ভারত থেকেও অলরেডি ভিয়েতনামের চাল আড়াই লক্ষ মেট্রিক টন বাংলাদেশে চলে এসছে এই রোববার দিন মায়ানমার টিম ঢাকায় আসতেছে তাদের সাথে নেগোসিয়েশন হবে আরোদ্দার এবং মিল মালিকদের সাথে বৈঠক করার কথাও জানান খাদ্যমন্ত্রী বড় বড় ব্যবসায়ী রিয়াদ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা সৌর সংশোধনী বাতিলের রায় পর্যবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্নে বিচার বিভাগ ও জাতীয় সংসদকে সরকার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকির রাজধানী মহানগর নাট্যমঞ্চে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার দশম কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে আলোচনার সভায় মির্জা ফখরুল আরও বলেন ভোটার বিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত সাংসদদের কারণেই সংসদ এখন অকার্যকর এ সময় বিচার বিভাগকে নিয়ে সংসদের ভূমিকার সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল রোহিঙ্গা ইস্যুতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলেই বিএনপিকে ত্রাণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হলো ইসলামী ব্যাংকের তিনশো আঠাশ তম শাখা রাজধানী খিলক্ষেতে নিকুঞ্জে এই শাখার উদ্বোধন করা হয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আরস্তু খান এই শাখার উদ্বোধন করেন খিলক্ষেত নিকুঞ্জ এলাকার বাসিন্দারা সহ এ শাখায় সকল ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকরা ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা পাবেন বলে জানান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সে সময় অন্যান্যদের মধ্যে আর উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতিন
সংবাদে আবারও নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে পরমাণু অস্ত্র দিয়ে জাপানকে ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি উত্তর কোরিয়ার ভূষিভূত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্রকেও মিরপুর স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড অনুন্নত আইসিসি ম্যাচ রেফারির রিপোর্ট জবাব দিতে বিসিবিকে চোদ্দ দিন সময় আমন্ত্রণ আবারও রাত নটার একুশে সংবাদে মডার্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার আন্তর্জাতিক সংবাদ পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করে জাপানকে ডুবিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রকে ভূষিভূত করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে দেশটি উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থায় জানানো হয় জাপানের চারটি দ্বীপ পুরোপুরি ডুবিয়ে দেওয়া হবে উত্তর কোরিয়ার কাছে জাপানের কোনো অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই বলেও জানায় দেশটি ষষ্ঠ ভার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জেরে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পিয়ং ইয়ং এর বিরুদ্ধে নতুন করে প্রস্তাব গ্রহণ ও নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ছাই করে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে শয়তানের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করে একে ভেঙে দেওয়ারও আহ্বান জানায় দেশটি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে একটি মাদ্রাসায় আগুন লেগে কমপক্ষে পঁচিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এদের অধিকাংশই শিক্ষার্থী স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে দারুল কোরআন ইত্তেফাকিয়া স্কুলে তৃতীয় তলায় আগুন লাগে পরে তা অন্য তলায় ছড়িয়ে পড়ে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল কর্মীরা এ সময় স্কুলের ভেতর থেকে তেইশ শিক্ষার্থী ও দুইজন স্কুল কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নজিব রাজাক মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের আউটফিল্ডকে অনুন্নত বলে রিপোর্ট দিয়েছেন আইসিসি ম্যাচ রেফারি জেফ ক্রো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারিদের সদস্য জেফ ক্রো গত সাতাশ থেকে ত্রিশে আগস্ট বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যকার প্রথম টেস্ট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করেন ক্রো আইসিসি পিচ ও আউটফিল্ড মনিটরিং প্রসেসের তিন নং ধারা অনুযায়ী তার রিপোর্টে আউটফিল্ডের মান নিয়ে উদ্বেগ উদ্বেগ প্রকাশ করেন রিপোর্টটি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে জবাব দেওয়ার জন্য ১৪ দিন সময় রয়েছে বিসিবির কাছে আর এর সাথে শেষ করছি রাত নটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার রোহিঙ্গা ইস্যু জাতিসংঘে তুলবে বাংলাদেশ মিয়ানমারের জরুরি পদক্ষেপ চায় নিরাপত্তা পরিষদ শরণার্থী ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান কক্সবাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লাখ রোহিঙ্গা এ পর্যন্ত নিবন্ধন দুই হাজার ক্যাম্পে নিতে হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন উন্নয়নে ধারাবাহিকতা রাখতে আবারও নৌকায় ভোট দিন রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ রুখতে সচেতন থাকার আহ্বান দর্শক আমাদের সর্বশেষ খবর জানতে ডাল করুন টুইজারের চার নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ চাঁদ এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ